ఆలు మొగలు ఎప్పుడు మనస్పర్ధలు ఎక్కడికక్కడే ఎప్పటికప్పుడే వదిలేసి ఎప్పటికప్పుడు కొత్తగా చిగురించినట్టుగా సరసమైన మాటలతో సంసారాన్ని నడుపుకోవాలి అలాగే చిన్ని పాపలతో చిగురు టాకులు నీడ కనీసం పదో తరగతి వరకైనా మన పిల్లల్ని మన దగ్గర పెట్టుకుని కష్టమో నష్టమో శుభమో లాభమో ఏదైనా సరే మనమే పడాలి వాళ్ళతో అప్పుడు మమకారం అర్థమవుతుంది కొట్టినా తిట్టినా పిల్లలు అర్థం చేసుకుంటారు మేస్టార్ కొడితే కోపం వస్తుందండి తల్లి కొడితే కోపం రాదండి పిల్లాడికి ప్రేమగా చూస్తారు కదా మా అమ్మ ఇంకెవరు కొడతారనుకుంటాడు అందుకని అలా అలాగ పిల్లల్ని చేరదీయాలి మనం అలాగే వృద్ధులు ముఖ్యంగా రాలిపోవక ముందే సోలిపోకుండా డెబ్బై ఏళ్ళు దాటిన వృద్ధులు ఎంతకాలం ఉంటారమ్మా ఇవాళ కాకపోతే రేపు ఐదేళ్లకు ఆరేళ్లకు వెళ్ళిపోతారు పండు దానంతటది రాలిపోవాలి కానీ సోలిపోకూడదండి ముగ్గిన పండుకు కూడా చెట్టు నీళ్లు అందిస్తూనే ఉంటుందండి మనం వృద్ధులకి సేవ చెయ్యాలి వాళ్ళంతటి వాళ్ళు రాలిపోయే వరకు మన చేతుల్లో సోలిపోకుండా మనం వైద్యం చేయించాలి సేవ చెయ్యాలి భుజం మీద చేసి పలకరించాలి అలాగే కుటుంబ వారికి ఆర్థిక ప్రణాళిక చాలా ముఖ్యం దానిని పోయే దానయ్యలందరికీ మనం దానం చేయకపోయినా అవసరానికైనా ఆదుకోవాలి పక్కింటి వాళ్ళు పైవాట వాళ్ళు మన బంధువులు మన మిత్రులు మన 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 మనలోనే పేదవాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళకి ఏదైనా అవసరమైతే పదివేలు ఇవ్వడానికి దంపతులు ఇద్దరు అనుకుని ఇవ్వాలి తప్ప మీ వాళ్ళకి ఇచ్చారా మా వాళ్ళకి ఇచ్చారా అనేటువంటి భేదాలు రాకూడదు అలా ఉంటే ఇది గృహస్థాశ్రమము ఇది ఈ జగత్తు నిలిచియుండంగా పోసిన నీరు నారు అందరూ బ్రహ్మచారులే అందరూ సన్యాసులే అందరూ సరక సరంధనాదులైతే సృష్టి ఏముందండి అందుకని లక్ష్మీనారాయణులు పెళ్లి చేసుకున్నారు శివపార్వతులు పెళ్లి చేసుకున్నారు సీతారాములు పెళ్లి చేసుకున్నారు మనం శుభలేఖలు వేసుకుంటాం మన దేవతలందరూ పెళ్లిళ్ళు చేసుకున్న వాళ్ళే హాయిగా గొప్పగా సంసారాలను నడిపిన వాళ్ళే మన సంసారాలను ఆ రకంగా